Buenas tardes. Hello, hello. Good afternoon. Okay, hello to everyone. Can you hear me? Hello, hello. Can you hear me? Yes. Good. Okay, let's start the class. Welcome to another English class. Okay, ahora es Friday, 5th. Yeah. Vamos a iniciar la clase. Un segundo. Ok. Ok, bueno, el día de ayer se llama las preposiciones de lugar. ¿Alguien recuerda cómo se decía, por ejemplo, enfrente de? Enfrente de. In front of. A la parte. In front of. Next to. Next to. A la parte. Ok, en medio de. Between. 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 Okay. Between. Abajo de. Abajo de. Under, 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 under. 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 okay. Eh, under. Decía sobre de. On. 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 Dentro de. In. 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 Very good. Muy bien. Um, yes. um, vamos a recordar un poco las. las okay. Vamos a ver los colores. Sé que es un tema bastante fácil, pero me gustaría que, que lo recordaran. Un segundo. Ok, por ejemplo, tenemos red. Ok, red. We have pink. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Light green. Light green. Light green. Light green. Ok, como, sería como un verde claro. También tenemos el verde normal que es green. Green. Y un verde oscuro, dark green. Dark green. Dark green. Dark green. Ok, celeste. Lo que nosotros conocemos como, como celeste es light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Okay. Eh, azul. Blue. 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 Okay. Azul negro. 
Dark blue. Dark blue. Dark blue. Dark blue. Okay, una vez más, vamos a repetir. Red. 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 Pink. 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 Orange. 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 Yellow. Yellow. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Dark green. Dark green. Dark green. Green. Dark green. 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 Uh, purple. 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 Bien. Ok, very good. ¿Cómo se dice negro? Black. 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 Ok, blanco. White. 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 Okay, um, café. Brown. 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 Ok. Vamos con... Eh, ¿Negro era? Dijimos que era... Black. 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 ¿Café? Black. Brown. 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 Ok. Eh, veamos... ¿Cómo sería? Rojo. Yeah. Azul. Blue. 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 Celeste. Light. Light. Eh, blanco. White. 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 Negro. Black. 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 El alma. Black. Ok. Eh, <risa> let me see. Verde. Green. 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 Ok. Muy bien. Excelente. Ok. Ahí andan vendiendo una cajita, así creo, un botecito así, no sé. Ok, para preguntar, ¿de dónde eres? Nos referimos a de origen. ¿Cuál es la pregunta que utilizamos? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Are you from? Ok, where are you from? Y para preguntar, ¿cómo estás? How are you? 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 Oh, how are you? Good. Uh, para decir... Uh, sí. Encantado de conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Muy bien. Para decir encantado de conocerte también, o mucho gusto en conocerte también. Nice to meet you too. Nice to meet, nice meet, you, to meet you, too. you too. Muy bien. Para decir mi nombre es. My name, my name, is, my name is. is. Ok. Para decir mi apellido okay. es. My last name is. My last name. Muy bien. Para decir mi apodo o mi, o mi diminutivo. My nickname. My nickname. 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 Ok. Muy bien. Bueno, vamos a recordar las preposiciones del lugar. Y me gustaría que me dijeran en inglés, utilizando las preposiciones. Where are the glasses? Where are the glasses? Where? ¿Dónde están los lentes? Where are the glasses? Uh, the glasses is on. Glasses are. Uh, the glasses are in on the radio. On or in? No, on. On the radio. Where is on the, the radio? Where is the camera? The camera. The camera is. The camera is in front TV. In front of TV. Okay. También puedes decir que usamos la proposición on, como diríamos. Es on the floor. ¿Cómo, cómo? No entendí. On the floor, exactly. On, on the, the floor. On the floor. Ok, where is the wallet? The wallet oh. is... Wallet is under... Um, 
Our child. Armchair. Armchair. Good. Armchair. Very good. Uh, where is the cell phone? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone is on the table. Under in the table. table. Under the table. Where is the newspaper? Where is the newspaper? The newspaper is on table on the table on the table next to next to sofa. Okay, next to sofa. Okay, where is the where is the glass? Where is the glass? The glasses. The, the glass. The glass. The glass. The glass. The glass. The on. on the on the TV. On the TV. Okay. On the TV. Bueno, ahora esta imagen, ok, esta imagen está un poco rara y quiero que la, la describan. Le voy a dar un par de segundos para que la visualicen y después poder describir lo que ustedes pueden. Ok, vamos por, vamos a describirla, vamos a pensar y crear oraciones. Ok, vamos a pensarlo en dos minutos. No se oye lo que dijo Tiche. Perdón. ¿Me escuchan ahora? Hello. Sí, hoy sí. Ok. Vamos a crear. Tienen que decirme oraciones basadas en la imagen utilizando las preposiciones del lugar. Adelante. Eh, bueno, the umbrella is behind the pictures. Excellent. The umbrella is behind the pictures. Good. Um, the sofa is on the table. The sofa is on 
The table, very good. The table. The table. The, the, the telephone. The table. Is Creo que es on the, ah, the table. I'm sorry. The telephone. The telephone. The telephone is under the table. The under table. the table. Very good. Under the table. The table. Tengo una, pero no sé cómo termina. O sea, the TV is between the clock and the window. Así está bien. It's okay. Between the clock and the window. That's right. The chairs okay. are on the tablet. I'm sorry? The chairs are on the tablet. Okay. The chairs are under the table. Very good, Mr. Excellent. Otra vez, the sofa is in front of the door. The sofa is in front of the door, okay. Where is the, the radio? It's, radio, the radio in the is in, in the trash. In, is. Yeah, combo, babosa. <laughs> it's in the combo. <laughs> The garbage can. Garbage can. Garbage. Garbage can. Basurero. Basurero. Garbage. Garbage can. Okay. Hey, where are the plates? Where are the plates? The plate is on the TV. On the TV. Very good. The plates, los platos. Ah, no, hombre, is in on the, the table. <laughs> on the table. On the table. Good. Okay. Excelente. Continuamos. Un segundo, por favor. Ok, recuerdan que estudiamos el vocabulario de ropa, si no me recuerdo. Ok. Eh, ¿Cómo decíamos, por ejemplo, eh, gorro? Hat. 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 Gorra. Cup. 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 Camisa. Hat. Camiseta, camiseta. De algodón. T-shirt. T-shirt. Ok, no es teacher. Teacher es la profesión, maestro. T-shirt es la camisa. T-shirt. T-shirt. Ok, ¿cómo se dice? Eh, pantalón. Pants. Ok. Eh, guantes. Gloves. Abrigo. Coat. Raincoat. 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 Dress. Okay. Eh, let me see. Bufanda. Scarf. 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 Okay. Bien. Lo voy a volver a proyectar. Recuerden. Ahí tenemos shirt, tie, belt, jacket, pan, coat, shoes, uh, scarf, blouse, hat heels, raincoat, dress, hat, sweater, uh, gloves, jeans, boots, pajamas, a uh, cup, t-shirt, shorts, socks, sneakers, and swimsuit. Swimsuit. <laughs> Ok. Uh, bueno, ya saben, eh, ciertas prendas de, para vestir, ya saben ciertos colores, oh. y también 
también ya saben cómo uh, cuando están ciertos adjetivos como alto, bajo, corto, pequeño. Entonces, basado en eso, quiero que me ayuden a describir a estas personas. Ahí tenemos a Bob, tenemos a Elizabeth, tenemos a Diane y Peter. Ok. Ahí le voy a dar um, dos, tres minutos para que me creen dos oraciones por cada uno. Dos oraciones. De Bob, de Bob. You need to describe them. Okay, Bob, Elizabeth, Diane, and Peter. Time is over. Okay, let's start. Okay, how would you describe? How would you describe to Bob? ¿Cómo describirían a Bob? Vamos a preguntarle a... A mi Sonia, ¿cómo lo podría describir? Bob is fat. Fat, okay, fat. ¿Qué está vistiendo Bob? 
he has he has suit okay a suit suit a suit okay good uh, good let me see mr elias how would you describe to elizabeth How would you describe Elizabeth? Your microphone is your microphone. Where's chill green? Uh, green 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 skirt. Okay, green green skirt. Okay, green skirt. Okay, muy bien. She has a green skirt, una falda verde. Okay, what color is her scarf? Car. ¿Qué color es la bufanda? It's red. Ok, entonces sería, she has, repito for me, she has. She has. Red scarf. Scarf. Red scarf. Ok, good. Uh, uh, Mr. Mario Arnoldo, ¿cómo describiría a de Diane? Diane has long hair. Ok. Diane has his shirt. Okay, yellow, yellow. Yellow. Okay, is she wearing jeans? Está vistiendo pantalones? Third. He... Okay, ¿quién puede describir a, a Peter? Peter Parker. Peter is tall. I'm sorry? Peter is tall. Peter is tall. Very good. Okay. Um, Peter has blue jeans. Blue jeans, perfect. Oh. Okay, Peter, uh, Diane has yellow t-shirt, yellow t-shirt, she has short, she has short, uh, Elizabeth has a green skirt, I guess, creo que es blue or sweat, creo que es sweat, she's wearing a sweater and bob, Bob is wearing a green, is wearing green pants, yellow jacket, a tie, and a shirt. Muy bien. Ok, no sé si Miss Karen nos puede dar alguna de las oraciones para describir uno de ellos. Uh, what? Uh, is happy. Is happy. Very good. Very good. Uh, Miss Anna. Diane wears yellow shorts. Perdón, perdón. Diane wears Yellow shorts. Okay, yellow, yellow, yellow shorts. Short. Muy bien, yellow shorts. Very good, thank you. Bueno, excelente. Vamos a regresar al manual. Okay, y vamos a aprender a utilizar la expresión what time. What time? Un segundo. Un segundo. Quiero compartirles con ustedes una presentación.
Teacher, una duda. Okay, can you see my presentation? Teacher. Dígame. Una duda. Si quiero decir que si sus tacones son muy altos, eh, sería, is very tall. It's very what? Cold. Tall. Eh, tall es para... Puede decir que sus tacones son muy grandes. Big. High heels are big or are huge. También. Huge. Huge. Porque tall es para estatura. Ah, ok. Ok, vamos a ver la expresión what time do you. Ok, esa expresión significa a qué horas haces tú. What time. Por ejemplo... What time do you go to school? What time do you watch TV? What time do you eat supper? What time do you cook? What time do you brush your teeth? What time do you wake up? What time do you eat breakfast? Okay. ¿Qué es lo que significa esta expresión? Bueno, significa a qué horas. A qué horas. What time. Y recordarles que si utilizamos, si vamos a hacer una pregunta a él, vamos a utilizar does. Ok, what time does he watch TV? What time does he eat breakfast? What time does he wake up? What time does he cook? Y si utilizamos she, en español ella, diríamos what time does she brush eh, her teeth? What time does he eat lunch? What time does she watch TV? Ok, recordarle el uso de los auxiliares. ¿Cuándo utilizar do y cuándo utilizar does? Ok. Por ejemplo, vamos a repetir todos. Ok. 3, 2, 1. What time? What time? What time? Do you wake up? What time? Wake up. What time, what time do you eat breakfast? What time do you brush your teeth? Do you brush your teeth? What time do you go to school? In nuestro caso, what time do you go to work? What time do you watch TV? What time do you cook? 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 What time? What time? Do you eat supper? Do you eat supper? Okay. What time do you go to sleep? What time do you? What time? What time? Go. 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 To. To. Sleep. 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 What time do you go to sleep? What time do you sleep? It's supper. ¿Qué es eso, teacher? It's Como un aperitivo. Ah. Bueno. Eh, entonces, ¿qué dijimos que, que significaba la expresión what time? ¿Qué hora es? ¿A qué hora? 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 Para preguntar la hora tenemos what time is it? Pero para preguntar a qué hora haces tal cosa tenemos la expresión what time. ¿A qué hora? What time. What time. Okay, vamos a discutir estas preguntas y vamos a escribir vamos a discutir estas preguntas con nuestros compañeros. Okay, y le tiene que dar la respuesta. What time do you eat breakfast? What time I brush 
I eat, I watch TV at 7 p.m., at 8 o'clock, at 9 o'clock.
Veamos. Ok, ¿qué tal con... Veamos a mis... A mis, let me see. Miss Karen y mis Sonia. ¿Cuáles fueron las preguntas y las respuestas que consiguieron? Uh, la pregunta fue... What day do you wake up? No. Okay, what time do you wake up? She does I wake up cinco o'clock, five o'clock. Okay, she wakes up. The verb means she wakes up. She wakes. She wakes up at five o'clock. Hmm. Nada más. Repeat after me. She wakes up. She wakes up at. At five o'clock. Five o'clock. Okay. Muy bien. Otra pregunta que le hizo a mi Sonia, usted, Miss Karen, o mi Sonia, Miss Karen. La otra es. What I, what I do you uh, I eat a breakfast? Breakfast. 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 She breakfast. Breakfast. Eat breakfast. Uh, eight o'clock. Eight o'clock. Muy bien. Vamos con. Vamos con. Miss Paulina and Mr. Valle Franco. La pregunta que le hice yo a él fue, what time do you watch TV? He watches él, TV. He watches TV at 8 o'clock. Eight o'clock, ok. Y yo le pregunté a ella... What time do you eat your lunch? Y ella dijo, me contestó, y, um, she do eat uh, his lunch, her lunch at uh, 11:30. 11:30, okay, sería she eat she eat y no eh, sería ah oh, sí. Su almuerzo. She eat her lunch. She eat. Ajá. Uh -huh. Her lunch. Ok, vamos con Miss Verónica Leonel en Ana Consuelo. Las preguntas que realizaron, las respuestas que obtuvieron. Um, la de Vamos a ver Watch dónde. TV Ok, ¿cómo es la pregunta? What time do you watch TV? What time do you watch TV? ¿Y él contestó? I watch TV a uh, 8 o'clock yo le pregunté a Verónica eh, What time do you go to work? Y ella me respondió eh, she, she, she go to work eh, Seven Eight, eight, okay, 7 a.m. Perfect. Vamos con Mr. Henry yeah. and Mr. Mario. Sí. Hoy le pregunté a Henry, what time does he go to work? Henry respondió, he goes to work at 5.50. 
What time does he brush his teeth? He respondió, he brushes his teeth at five o'clock. Very good, very good. Excellent. Excellent. Wow, voy yo. Okay, yo le pregunté please, a él. Please. Ajá, dele. dele. Go ahead, ¿Ah? Go ahead. Ah, so yo le pregunté a él, but también le pregunté, what time does you go to work? Y la respuesta fue, he goes to go to work at six o'clock. Six o'clock. What? Six o'clock. Uh -huh. What time does, what time do you eat breakfast? And he eat. Uh, what time do you wake up? He's wake up at 4 30. Four thirty. Okay, good. Thank you very much. Muy bien. Thank you very much. Muy bien. Vamos a ir directamente al manual. Okay, en el manual vamos a encontrar eh, mayor ejemplos y más. Que hay un par de ejercicios, es la página eh, 34, 34. 34, this one. Can you see it? Lo pueden observar. Entonces tenemos What time does what time does the meeting start? Repeat after me. What time? What time? What time? Does the meeting start? Does the meeting start? The meeting what time do you arrive at work? What time do you arrive at work? What time do employees live? What time do you employees live? Guys, man, what time do do employees live? What time do they do employees live? Do employees live? Employees live. Employees live. No es más la misma pregunta. What time do employees live? What time do employees live? Okay. Eh, Ahora dice, completa las, or, las preguntas utilizando what time, what time, and do or does. Ok, vamos a completar el ejercicio 5 utilizando does. Ok, what time do you or what time does she. Ok, y practicar la, el, la, el párrafo. Como okay. Vamos a completar el ejercicio 5.
Okay, let's start. Okay, let's continue. Oh, Jesus. I was on another, another page. Okay, let's start. All right. Um, let me see the volunteer who practiced this dialogue. Okay, how about number one? Composed by Sonia and Miss Paulina. Okay. Can you please read the example that you already created? Vamos. Si pueden creer, si pueden eh, darme de los ejemplos que realizaron. Okay, de ejercicio cinco. Really? What can I do? <laughs> ¿Qué dijo <decimos>, Sonia? <laughs> um, what can I do? What time do you need to start? Ese es el número uno. Sí. Very the recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time? ¿Cómo le pusieron? What time? Do. What time do you need to start? Okay. En este caso sería does. What time does it start? Does it. Aquí está el pronombre. Eh? It. It. Mm. Eso sería what time does it start? ¿A qué horas comienza? What time does it start? Y ahí la respuesta es it starts at 9 p.m. Ok, repeat, repeat after me. What time? 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 Start. 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 Te lo voy a anotar para que no se le pueda. Start. What time does it start? Okay, number two. Nos ayuda Mr. Henry, Mr. Antonio Martinez. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Great. What time do you arrive? What time do you arrive? Muy bien. Vamos con la número tres. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. ¿Cómo sería? What time does the photocopy center? What time does the photocopy center open? It opens at 6 50 p.m. Okay. Four. Wendy, do you want to have dinner with me? After the workshop, yes. Well, what time does? In this case, it would be do, because it's restaurant. No. I know. What time do the restaurant? Do restaurant close? Okay. Time do. Okay, vamos a repetir el diálogo. Okay. Permítame, aquí está. Okay, por ejemplo, what there is, there is a recruitment, recruitment, recruitment of, of, of new, of new, of new employees. 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 employees on Tuesday. Employees. On Tuesday. On Tuesday. Okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday. On Tuesday. There is an... employees. Se dice esa palabra. Employees. Employees. There is a recruitment of new employees on Tuesday. On Tuesday. Really? What time does it start? Okay. Really? Okay, really? Es como de verdad? En serio? Really? Really? What time really? does it start? What time does it start? It starts at 9 p.m. It starts at 9 p.m. It starts at 9 p.m. It starts at 9 Número 3. Vamos con la 2. Let's meet. 
For the meeting on Wednesday. For the meeting on Wednesday. Great. Great. What time do you arrive? What time do you arrive? I arrive at 8.15. I arrive, I arrive at 8.15. Una vez más, let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Great. What time do you arrive? What time do you arrive? Do you arrive? I arrive at 8.15. I arrive. I arrive at 8.15. Okay, número tres. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Uh -huh. Tomorrow, 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 I have to go to the photocopy center. To the copy center. Me too. Me too. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6 50. Okay, Wendy. 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 Do you want to have dinner with me after the workshop? Do you want to have a dinner by me after the workshop? Yes. Yes. But what time do the restaurant close here? But what time do the restaurant close here? Oh, around seven. Uh, around seven twenty-five. Mm -hmm. oh, around seven. Okay, les queda de hacer las cinco. Línea de las cinco. Open. Do. Do they open? Exactly. Do they open? Es que cuando es de lugares, pues es das. Cuando es de personas, es tú. Es que no, no, no. Es que es, si es lugar, pero si son varios, digamos, restaurantes, en ese caso se va a utilizar tú. Mm, ah, en eso no me olvidé. Ah, restaurantes. Pero si es solo un restaurante, sería das. Mm, mm -hmm. Por ejemplo, en el número 3, ahí dice el centro de fotocopia, ¿verdad? Pero solo es uno. Solo es uno. Si dijera eh, photocopy centers, right, centers, en este caso si dijéramos what time do, do, do the photocopy centers open. Como solo es uno, utilizamos that. Ok, ok, ya, ya, ya vamos captando la idea. Ok, good. Bueno, vamos a volverlo a practicar. Okay, vamos a hacer lectura de la, estas pequeños diálogos para que se vaya internalizando la pregunta. Okay, a practicar, a leerlo, a leerlo. Mamá. 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 Aquí dice inglés cooperativo. Mamá. ¿Qué, ¿Qué es eso?
Ok, vamos a ver si pueden, uh, vamos a ver si la práctica, José, ok. Vamos con Miss Ruth y Miss Stephanie. No sé si pueden escoger uno de los cinco diálogos y hacer lectura de ellos. Ok. Uno, solo uno. El dos. Adelante. Hola, sí, bueno. Tomorrow I have go to the photocopy center. Good. Can you read it again? Me, uh, me too, why I do does the, does the photocopy center open? It open at six fifteen, 15 a.m. Excellent, very good. Vamos con eh, Miss Ana Consuelo y Miss Paulina Olivia Peña Ramírez. El cuatro. Okay, number four. Tarita Consuelo. Sí. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but do restaurant closet here. Oh, around seven to five p.m. Okay. 2 p.m. Okay, good. Vamos con Mr. Mario en Leonel Flores. Okay. Number two. Mario. Comienzo yo. Okay. 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 There is a of the new school employees on Tuesday. Really? What time does he start? A.M. Tomorrow. No. Uh, let, let me. Let me. Hello, Una. Hello, Una. Sí. Ok. Bueno, gracias por la participación. Vamos a ver, um, vamos a hacer un temita okay, que se llama los posesivos. Okay, possessives. Possessive. Solo dame un segundo. Ok. Ok. No, no, este, perdón. Ok, tenemos dos tipos de eh, posesivos, ok. Estamos lo, están los possessive adjectives, ok, possessive adjectives, ese es un, un posesivo, y también está el pronoun possessive, y también tenemos el names possessive. Con los adjectives, por ejemplo, tenemos my, your, it, her, our, en there, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo lo podemos traducir al, al español? Bueno, por ejemplo, cuando decimos mi nombre, my name, ¿verdad? Y estamos utilizando un posesivo. Mi my nombre, name. my name. My okay, name. Tu nombre, okay, your name, your name. 
Your, tu nombre. Para decir eh, tu nombre, pero de él. ¿verdad? Por ejemplo, su nombre es eh, Susana. ¿Okay? Entonces, en ese caso vamos a decir her, her name is Susana. ¿Okay? Ese es su, okay? pero en femenino se utiliza her. Okay? Para decir su nombre es Carlos, vamos a decir his name. His name. Ese his se refiere a que es un posesivo de un hombre o de un ma o masculino. Okay? Por ejemplo, si usted dice his name is eh, Juana, okay? el nombre de referencia es femenina, ¿verdad? Entonces no, no da. Tiene que ser ese his tiene que ser con referencia a masculino y her con referencia a femenino. Su nombre. His name. Okay. Eh, también tenemos nuestro, our, our, nuestro, ok, y their, de ellos, sus nombres son. Aquí tenemos esta oración, por ejemplo, que dice, um, these are his dogs, estos son sus calcetines, pero de quién, de él, ok, eh, these are her socks. Se refiere a su posesión de femenino. Her socks. Ok, también tenemos These are my shoes, my sneakers, mi tenis, mis zapatillas, mis zapatos. Ok, y también tenemos otro tipo de posesivo, que son los pronouns. Los pronouns. Un poquito distorsionado el dibujito. Ok, los pronouns. Usualmente los, los posesivos pronombres van al final de la oración o van solos. Porque es cuando usted dice, esa camisa es tuya, ese tuya, se puede decir como yours, that t-shirt is yours. Esa camisa es mía, that t-shirt is mine. Ya no va a decir that t-shirt is mine, no, es mine, es mía. Ok, eh, ese, esa, ese carro es de él. That car is his. That car is his. O ese carro es de ella. That car is hers. O esos, esos niños son nuestros. Those children are ours. Ours. Ok. Or those, esos niños son de ellos. Those kids are theirs. Theirs. Entonces, lo que quiero que quede claro es que este tipo de, este, eh, possessive adjective son los que van antes del sustantivo. O de lo que estamos hablando. En este caso, estamos hablando de los socks, calcetines. Ok, y los pronombres usualmente van al final. Ok, y no son acompañados de nada. Ok, vamos a seguir practicando. Ok. Pregunta, y... Perdón. Una pregunta. Adelante. Ahí en los pronombres, hers lleva la S o es porque va a socks en plural? No, eh, sí lleva la, la S. Esta en este, hers, eh, ours, and theirs, porque hace referencia a que son pronombres que van al final. Ok. Como aquí, o sea, yours. También es yours, ¿ve? Oh, lleva S. Okay. Eh, my no lleva S porque ya se, ya se transformó a mine. Ajá, sí. Ok. Ok, posesivos de nombres. Por ejemplo, la camisa de quién? La camisa de Pat's. Pat's blouse. La camisa de Julie. Julie's jeans. El Rex t-shirt. La camisa de Rex. Okay. Y hay otro tipo de posesivo, pero que es el que le revisa el celular. Broma, bromita. Ok, ese eh, possessive, el nombre de posesivo, Pat, Blouse, Julie's Jean, Rex T-shirt, Who's Blouse. Vamos a, a ver este ejercicio. Por ejemplo, 
He said, is this Jennifer hat? No, it's not. It's, it's not hers. No es de ella. It's not hers. Okay, en la continu continua decía, it's, it's my or it's mine? Mine. Mine. It's mine. Mine. La número dos, are these your or yours gloves? Yours. 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 Your or yours? Yours. 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 Con ese. Yours. Oh, okay. En este caso, como están no. te poniendo, están te poniendo a gloves, ¿verdad? Ah, entonces your. Your. Entonces sería tus guantes. Your gloves. Your gloves. Your gloves. Ah, ya, 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 ya. Va, va entre medio de la oración. Exacto. Si dijera, esos son tuyos, esos son tuyos. Those are yours. Ahí sí. Esos son Ahí tuyos, sí, porque ya, no está especificando el qué. Ajá. Ya, ya. Entonces aquí sería your. Vaya la siguiente. No, they are not. ¿Eh? My. My gloves. Let... Let us, Sally. Maybe they, they're. Hair. 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 Hair gloves. Muy bien. Hair gloves. Hair gloves. Ok. Ya se pueden dar cuenta que si van solo, el adjetivo va solo, el pronombre va solo. By hair. My. Sure, Pero si van eh, en medio de otra cosa, por ejemplo, en este caso los guantes, gloves, bueno. van a usar eh, here, his. Vamos a tratar de hacer el siguiente ejercicio. Traten de hacer el 3 y el 4. 3 y 4.
Ok, let's start. Ok, veamos el número 3. Dice, whose t-shirt are these or yours t-shirt are these? Whose? Whose, very good. No, they are not. Their or theirs? Theirs. Their. Their. Sin S, porque aquí, está, aquí este dice camisas. Tú, camisa. Their t-shirts. But the, these socks are. Bayer. I see Bayers. 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 And these shorts are? Yours. Yours, muy bien. Yours. Hey, these are not? Our. Oh. Our clothes. Oh. You're oh. right. Oh. 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 Aquí sería ours are over there. Ours. Aunque no vaya al final de la oración. No. Ajá. Okay. Porque ahí está actuando como pronombre. Nuestro mm -hmm. ya se terminó. No. Ours are over ours there. Ours are over there. Yeah, Nuestro right. Los nuestros están aquí. está allá. Allá. En aquel lugar. En aquel... Okay. Okay. También vamos a seguir practicando. Y voy a. Okay. Tratemos de solvent... hacer este ejercicio del 1 al 9. From 1 to to 10. No, from 1 to 9. Del 1 al 9.
Okay, let's start. Let's start with the, okay, number one. Let me see, number one. Give me a second, give me a second. Mine. Okay. Okay, number one says, is that your notebook or? Mine. Mine. I don't like. There. There. That's not my problem. It yours. 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 Your car is green. Why? Mine. 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 Mine, Mine is black. El mío es yes, mine negro. Is blank. El mío. Mine is black. No está diciendo mi carro. Mine is black. Okay, Ethan. Dayers. 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 Hers. Hers. Her brothers call. Her brother call. He is. Our doctor. Our doctor. Okay, that's. Oh. 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 No. 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 Nuestra casa. Our house. Okay. Teacher. Diga. ¿Por qué en la número cuatro queda my? Porque quiero ver your car is green. Why? Mi carro. Mine. Si tuviéramos que reemplazar mi carro, dijéramos, el mío es negro. Black. My is black. Si usted dice, my is black, pero el qué? My qué? Pues en este caso, tenemos que utilizar my, porque este my puede, ser, puede sustituir un objeto, okay. un pronombre. En el baño nos cajan para... My is black. Cagándole. <risa> Okay. Um, let's let's keep practicing. Vamos a continuar practicando. Okay. Give me a second. Un segundo. Dame un segundo. Ok, si me ayudan compartiendo ese link. Ah, 
Ok, vamos a dar inicio. Ya terminaste, Franco. No, mi amor, vaya, vaya a cambiar su... Yo me cambié. Ahí te voy a ir. Time is over. Ok. Vamos a dar el resultado. Top 5. Franco, Leonel, Henry, Mario Salazar, and the winner, Miss Paulina. Good job. Congratulations. Ok. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Rápido pasó. Ok, eh, pasamos con Amaya Merino. Present. Castillo Ascensente. Present. Enríquez de Cruz. Present. Flores Domínguez. Present, teacher. Argueta Murillo. Eh, Castro Núñez. Present, present, teacher. Calle Franco. Present. Martínez Gómez. Present. Jovel Alvarenga. Jovel Alvarenga. Salazar Murcia. Peña Ramírez. Present. Benítez Díaz. Present. Ruth Margot. Miss Ruth Benítez Díaz. Present. Sonia Guadalupe. Present. Alvarenga Romero. Present. En Alas Crespín. Present. Ok. Well, it's time to say goodbye. Vamos a decir adiós. Nos vemos. Hasta el siguiente lunes. God bless you. Okay. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. bye, good, night. bye, bye. good night. Bye bye. Teacher, teacher, si puede mandar la guía nuevamente, la que estamos trabajando ahí al grupo para descargarla en PDF.
¿A cuál guía, mister? No, ahorita, trabajando. Es que no la tengo. ¿Al grupo? Ajá. Ok. Eh. Okay. Teacher, también envíe la que vamos a trabajar otra semana para acá la empresa. Vaya, está bien. Bueno.